my English at my English era. Welcome back to another learning session with me, Ma'am Cha. So, it's been a long time kasi medyo busy tayo sa reproduction ng modules para sa modular learning ng mga isudyante. So, medyo inabot din ng weeks bago tayo nagkaroon ng another lesson. So, since ang hawak ko ngayon ay English 8, ay pipicture ko muna ng mga lessons, aking video lessons or mga discussions ay magagaling sa module ng English 8. So, nasa week 2 na tayo ngayon. So, ang module 2, ang topic niya is writing bibliography. So, that will be our lesson for today. So, start na natin. What is a bibliography? A bibliography is taken from the Greek word biblion, which means book, and graphia, which means to write. A bibliography contains an alphabetical list of sources like books, periodicals, and websites used by the writer or researcher. A research paper should contain a bibliography written on a separate page and should be located at the end of the paper. Each entry uses a hanging indention, also known as a second line indention. So, para saan ba yung bibliography? So, di ba, when we do researches, syempre kumukuha kayo sa iba't ibang sources. Pwede kumukuha ka sa libro, kumukuha ka sa magazine, sa journal, o pwede rin sa mga iba't ibang online na online sources. So, ganoon na lang ba yun na magkakapipaste ka na lang ba, kukuha ka na lang ba sa iba't ibang references, tapos okay na. So, syempre hindi. So, kailangan natin mag-site kung saan natin siya nakuha. So, yun yung purpose ng bibliography. So, meron tayong format na sinusundan para kung halimbawa kumuha ka sa libro, paano mo siya isa-site? Paano mo isusulat yung reference or bibliography para sa libro? So, meron tayong mga iba't ibang format. Papakita ko sa inyo mamaya. So, there are three main citation styles. So, ang una natin is the American Psychological Association or APA style, which is used in social and behavioral sciences. The next one is the Modern Language Association or yung MLA style, which is used for writing papers on literature and related subjects like theater or film. And then yung last natin is the Chicago Manual of Style or the CMOS which is often used in many academic fields especially in the humanities and social sciences. So dito sa module na ito, ang focus niya is yung Chicago Manual of Styles, the 17th edition. So yun yung gagamitin natin all throughout the discussion. So mag-start tayo sa print sources. Ano ba yung print sources? These are sources that have been published in printed format. Ano yung mga example nun? Books and periodicals. So, unahin natin yung books. These are the most common and reliable sources of information. So, di ba nung hindi pa uso yung mga internet-internet na yan, yung mga Google-Google na yan, pag naghahanap tayo ng information, ang ginagamit natin ay libro. So, paano ka magsasite ng bibliography or paano magsusulat ang bibliography kapag sa libro ka kumuha? Ito yung format niya. Unahin mo yung author's last name and then yung first name. Tapos yung title ng book, subtitle, place of publication or saan siya na-publish, and then name of publisher or yung company na nag-publish nun, tapos yung year of publication. So, sa format naman, makikita nyo kung anong punctuation mark yung dapat gamitin. Meron ako dito na picture. Let's say, dito natin kukuhanin yung information para sa book. So, meron tayo dito na language and literature. Yun yung title ng libro. Yung subtitle niya is Grade 8 Learner's Textbook. Yung author niya, meron siyang... Uh, one, two, three, four, apat na authors. And then, name of publisher. So, makikita ninyo, Cruise Publishing House, Incorporated, Quezon City, Philippines. 
And then we have the copyright year 2015 and then the place published is Quezon City. Okay, dun muna tayo sa kapag isa lang yung offer ng libro. Let's say ang nagsulat lang ay si Cruz Lourdes. Siya lang yung ilalagay natin. So ang format, sabi nga author's last name and first name. So ipagpalagay natin na ang nagsulat is si Cruz Lourdes. Siya lang mag isa. So Cruz, comma, and then the first name Lourdes. Tapos period, anong susunod? Yung title ng libro. The title is Language and Literature, colon. Ang sumunod is yung subtitle. Ang subtitle niya is Grade 8 Learner's Textbook. After ng subtitle, place of publication or saan siya pinablish. Quezon City. Tapos, colon ulit. Ang kasunod ay name of publisher. Cruise Publishing House Incorporated. And then yung last is the year of publication. Susundan nyo lang ito, yung pagkakasunod-sunod niya, tapos yung punctuation na ginamit. Next, paano kapag ka dalawa or higit pa yung nagsulat nung libro? So, kagaya nito, ang nagsulat dito ay apat. So, ilalagay natin, Cruz, Lourdes, D. Armando, Perez Jose, and Rubio Nancy. Ilalagay mo sila. Tapos, susunod mo yung title of book, language and literature, yung subtitle, grade 8 learner's textbook, Tapos, saan pinablish? Quezon City. And then, ano yung company na nagpublish? Cruise Publishing House Incorporated. Tapos, yung last is the copyright. Again, susundan mo lang yung punctuation. Di ba, kitang kita naman sa format kung ano yung mga punctuation na dapat yung gamitin sa part by part. Tapos, paano naman kung chapter lang yung isa site mo? Kumuha ka lang halimbawa sa chapter 1 or kung saan man. Ganito yung format. So, pagpalagay mo na ang sumulat eh, si... Cruz Lourdes. Tapos, ang kasunod nun ay yung title nung chapter. So, kagaya dito, Southeast Asian Literature. Tapos, saan siyang kinuhang libro? Ano yung title? Language and Literature. Kasunod nun, yung subtitle, Grade 8 Learner's Textbook. Tapos, anong page? So, kagaya dito, page 30 to 47. Lalagay mo yung range nung page. Tapos, saan siya pinablish? Quezon City. Kasunod ulit, anong publishing house? And then yung copyright. So, di ba? Simple lang siya. Kailangan mo lang tandaan yung pagkakasunod-sunod o yung format. Next, meron tayo itong tip. Two or more authors should be listed in the order as they appear as authors and not necessarily alphabetically. So, hindi mo siya kailangan i-alphabetical order. So, kagaya kanina, di ba? Ang ginawa natin, sunod-sunod silang ganun. Eh, di sunod-sunod natin silang nilagay. Hindi mo kailangan silang i-ayos alphabetically. Tapos, for sources with more than 10 authors, include only the first 7 in the bibliography. Followed by et al. O, ibig sabihin nun, a Latin phrase which means and others. Kasi, di ba, kung halimbawa, more than 10, so lahat yung sulat mo, hindi na kailangan. So, hanggang 7 lang. Tapos, maglalagay ka na ng et al, ibig sabihin, mas marami pa, may kasunod pa na mga writers. Kasi, di ba, parang ang dami mo namang isusulat. Doon naman tayo sa periodicals. Periodicals, these are magazines, scholarly journals, newspapers, and newsletters published at regular intervals. So, di ba itong mga magazine, itong mga journal, newspaper, meron siya yung interval ng pagpapublish. Halimbawa, yung newspaper, daily yan. Tapos yung mga magazine naman, halimbawa, ay quarterly. Tapos, publication dates are essential when citing periodical sources. Una natin is yung journal. It is a scholarly published periodical containing articles written by researchers, professors, and other experts. So, anong format nito? author's last name, and then yung first name, tapos yung title ng article, and then yung title ng journal, tapos yung issue information. So, meron tayo ditong sample na picture. Let's say, ito yung journal. Andiyan lahat ng information, yung journal title, yung volume number, issue number, publication year, title of article, author, and page range. So, meron tayo ditong sample. Ibang sabi nung una, 
author's last name and first name. So, ang nagsulat nito is si Juana E. Martinez. Susulat natin siya as Martinez Juana. Kasi di ba yun yung format. And then, ang susunod natin is the title of the article. Yung mismo sinulat niya na article. So, ang title nun is Distance Learning Amidst COVID-19. Tapos, ang kasunod ay yung title ng journal. Ang title ng journal is Journal of Studies in Philippine Education. Buo. And then, after nun is the issue information. So, meron tayo dyang uh, volume number. We have there 10, number 2. Tapos, yung 2019 ay yung publication year. And then, ang kasunod is yung page range. Mula sa ang page 23 to 35. So, kagaya kanina, titingnan ninyo kung yung mga punctuation para malaman nyo kung ano yung dapat yung gamitin. Kagaya dito, yung copyright, yung year, publication ay mayroong parenthesis. So, ganun yung para sa journal. Iba-iba ang format. Hindi mo pwede gamitin ang format ng book para sa journal. So, kailangan tandaan ninyo yung bawat format sa bawat gagamitin ninyong reference. Next natin is magazine. So, alam naman ninyo kung ano yung magazine. It is a periodical publication that contains stories, essays, pictures, and the like. Usually published every week or month. Ang format nito, lagi naman mapapansin ninyo, author's last name and first name. Tapos, ano, title ng article, yung mismo article na binasa ninyo. And then, yung magazine, yung title ng magazine, tapos, issue date. So, meron tayo dito ang sample ng magazine. Ayan yung magazine title, Young Mind. Issue date is June 2020. Tapos yung title ng article is Finding New Hobbies in Time of Quarantine. And then ang nagsulat is si Thea Alisbo. So ayusin natin yung format ng bibliography nito. So ang unahin natin is Alisbo, Thea. Ang sumunod ay title ng article. Ang title ng article ay Finding New Hobbies in Time of Quarantine. Tapos, ang kasunod ay yung title ng magazine, Young Mind Creatives. Tapos, kailan siya pinablish? Or yung issue date, rather. Issue date niya is June 2020. So, makikita ninyo, iba-iba na naman yung ginamit na punctuation dito. So, Alisbo, syempre, lagi na magkaroon yung format. Last name, comma, and then yung name, first name, period. Tapos, yung title ng pinaka-article mo, kailangan ay mayroong quotation marks. And then, after nun is yung title ng magazine, comma, and then yung issue date. Tapos, period. Ano lang kasimple. Next, para naman sa newspaper. For newspaper, it is a periodical that is printed and distributed usually daily or weekly containing news, opinions, features, and advertisement. Format dito is author's last name and first name, tapos title ng article, newspaper name, tapos month, day, and year. Kung kailan siya pinablish. So, meron tayo itong sample. Ang title ng newspaper natin is Caraga Sinag Press. Ang publication date ay, uh, medyo malabo ano, Wednesday, July 17, 2018. And then, yung headline or yung title ng article is Filipino Student Bags Trophy in International Quiz B. Tapos, ang nagsulat is si Leo Paran or Leonardo Paran. Kasi baka magtaka kayo doon sa, dito nakalagay Leo tapos doon sa sample Leonardo. So, buong, pang, buong first name is Leonardo. Leonardo. Okay. So, ang format is Paran, Leonardo, tapos... Title ng article, Filipino Student Bags Trophy in International Quiz B. Tapos, ang kasunod ay pangalan ng newspaper, Caraga Sinag Press. And then, yung date kung kailan siya na-publish, July 17, 2018. Ang format ay month, day, and year. Iba napakasimple, pag sa newspaper. Next, meron naman tayong mga online sources. Ito tsak magagamit niyo kasi nowadays, ang ginagamit natin ay puro galing sa internet or internet. So, online sources, 
this refer to any materials or information taken from the internet. Other terms for online sources are electronic sources, web sources, and internet sources. Unahin natin yung website. So, paano kapag kumuha ka sa website? Or ano yung website muna pala? This refers to the collection of files and related resources accessible through the World Wide Web and organized under a domain name. So, mayroon tayo itong sample ng isang website. Ang format niya ay author's last name and first name. Tapos, page title, website title, publish date, and access date. Tapos, yung URL. Ano ba yung URL? Di ba makikita nyo rin sa may taas na yung mismo http slash slash yun yung URL. So, meron tayo dito ang sample. Ang pangalan ng title or owner ng site is Orculio Ramon Jr. Tapos, ang page title is Solid Faith. Yun yung pinaka-title ng page niya. Tapos, website title, Department of Education, Caraga Region. Or Department of Education, Caraga Region. Tapos, yung date na pinablish, June 2, 2020. Tapos, yung URL, edi kakapi mo na lang doon sa taas. Tapos, yun na. Pero lang kasimple ang pagsasayit ng website. Ang next natin is e-books. These are books that are read on a computer or electronic devices. They are cited exactly as a printed book with the addition of a format at the end of the citation. So, ano mga format na yun? Kindle, PDF, EPUB, etc. If books are referred online, include the URL at the end of the citation. Ito yung format para sa e-book. Author's last name and first name, title of book, place of publication, name of publisher, year of publication, and then yung format or yung URL. So, meron tayo dito yung sample. Ito yung mga information na ibinigay, yung name of publisher, title of the book, authors, format, place publish, copyright year. Ito yung sample natin ngayon. Ang nagsulat is Solis Anime, De La Cruz Christopher, and Dizon Jane. Tatlo yung nagsulat, kaya lalagay mo silang lahat. Tapos, ang kasunod ay title of book, How to Improve Your Reading Skills. Tapos, place of publication, Manila. And then, name of publisher, Tim's Publishing Company. Tapos, year of publication is 2018. Yung format niya is EPUB. Kung hindi naman yung format ang ilalagay ninyo, pwede naman yung URL. Next natin is online journals. These are journals read from digital libraries or online databases. Ang format nito, author surname, first name, article title, journal title, volume, number, issue, yung year, tapos page, range of article, mula sa ang page, URL or journal, article, web page, or name of database. So, ito yung sample natin, makikita nyo naman, provided dyan yung mga information na kailangan ninyo, yung URL, yung volume number, issue number, page range, publication date, journal title, title of the article, and author. So, hindi ko na pabasahin kung ano yung mga yun kasi kita nyo naman dito. So, ito yung ating example. So, madami yung nagsulat. We have Soriano, Pamela, Biliame, Robbie Jim, Kalumba, Krisa Faye, Alviola, Juma, Novi, De Lima, Eileen Grace, Alviola, Pedro, The Fort, and Bayoga, Emma, Ruth. So, dilagay yung mga lahat ng nagsulat. Tapos, yung title ng article is Utilization of Alugbati. Ang haba pala. Ang haba pala. Utilization of Alugbati, Baselia Alba L, leaves powder to increase vitamin A content of fresh egg noodles. So, lagay mo yung title. Tapos, ang kasunod ng article title is journal title. Ang journal title is Philippine Journal of Science. Tapos, ang kasunod niyan is yung volume number. 
So we have here 149 number 2. Tapos 2020 is the year issue or issue year. Tapos yung page range niya from 273 to 281. Kasunod yung URL. So yung URL again ay yung nasa taas. Yung http slash slash etc. Okay. Next natin is online magazine and online newspaper. Actually pareho lang sila ng format. These are the online versions of magazines and newspaper. Both sources have the same format in writing a bibliography entry. Author's last name, first name, article title, newspaper or magazine title, tapos yung month, day, year, and then URL. May URL kasi online. So magkaiba yung talagang mismong newspaper, magkaiba yung mismong magazine sa online kasi ilalagay mo yung URL. So, ito yung sample natin. Magazine title natin ay Filipino Magazine. Ang author ay John Michael Bautista. Tapos, ang title ng article is Homeschooling, How to be the Best Tutor to Your Kids. Tapos, date published is May 19, 2020. So, yung URL, di ko nababasain. Haba eh. So, ito yung example. Or yung format. Bautista John Michael Ang kasunod is article title, Homeschooling, How to be the Best Tutor to Your Kids. Tapos yung title ng magazine is Filipino Magazine. Kailan siya in May 19, 2020. Tapos, copy mo lang yung URL. Ganoon din naman sa newspaper. Sa so, online newspaper, kagaya nito, yung sample natin. Provided yung mga information. Ang newspaper title is Sinag Press. Headline or title of the article is Is or Remains COVID-19 Free? DOH And then, ang nagsulat is Maria P. Timbang And then, yung URL, ayon. Tapos, publication date is June 14, 2020 Ito ngayon yung format na gagawin natin Or, Julio Ramon Miss or Remains COVID-19 Free? DOH Sinag Press June 14, 2020 Tapos, i-copy yung URL. So, yan yung sa online newspaper. So, syempre mahirap naman kabisaduhin yung lahat ng yan, di ba? Pwede mo naman na uh, magkaroon ka ng cards, yung mga index cards, sa sulat mo doon yung mga format para makita mo yung pagkakaiba-iba nila. Kasi, bukod sa iba't iba yung mga information na nilalagay o yung pagkakasunod-sunod, yung mga punctuation din dapat ay tingnan ninyo mabuti kung ano ang gagamitin. Siyempre, hindi na matatapos ang discussion kung hindi nyo ipapractice yung inyong natutunan. Meron ako dito na mga reference at saka yung mga information. Ang gagawin nyo lang, i-arrange nyo sila sa tamang format. So, siyempre, dahil hindi mo rin makakabisado yung format agad-agad, provided ko rin yung format sa kada tanong. Unahin natin yung sa book. So, nakabox yung lahat ng information. Kailangan mo lang gawin, i-arrange sila. Provided dyan ang format. So, makikita nyo rin kung anong punctuation ang dapat gamitin. Tapos, don't forget yung second line ay naka-indent or nakapasok. Okay. So, you may start answering now. Pwede na mo mag-scratch lang. Tapos, try ninyo. In case na yung time na ibibigay ko ay kulang, pwede mo naman i-pause yung video. Tapos pag ready ka na, tsaka yung i-play. Alright, tingnan natin kung tama ang sagot or yung pagkakais ng information. Okay, so ito yung tamang entry para sa bibliography. Author's last name and first name, Timong, Gregorio, and Impaz Juana. Dalawa yung nagsulat. Ang kasunod ay yung title ng book. Jose Rizal, a genius and national hero. Kasunod niyan is the place of publication, Metro Manila. At ang nag-publish niyan ay Mega Publishing Incorporated. And then year publication, 2014. Tingnan mabuti kung nasunod din ba yung tamang punctuation sa bawat information na nilagay niyo dyan. Okay. 
as long as meron ka namang kaharap na format, madali mo naman niya masasagutan. Next natin is journal. Ito yung mga information para sa journal. Hindi ko na babasahin. So, ayan na lahat. Pati yung format. O, sagutan na. Again, pagkulang yung time na ibinibigay ko, pwedeng i-pause muna yung video, tsaka nyo i-play ulit. Okay. So, check your answer. Kino, Maria, Santo, Soledad, and Cruz Jose. Sila yung nagsulat. Tapos, ang title ng article ay The Advancement of Women Empowerment in the Philippines. Ang title ng journal, Journal on Social Studies. Tapos yung issue information ay nakalagay naman dyan volume 8 number 1 tapos yung kailan siya pinablish 2011 ang page range ay 54 to 58 Next natin is magazine Go go go! Check na natin. Ang bilis ba? Basta pwede namang i-post. Para, ano, hindi kayo ma-pressure. Okay, ang sagot ay Miranda Antonio. Tapos, ang title ng article is The Ruins in Bacolod City. Ang pangalan ng magazine or title ng magazine is Mabuhay, Philippines. Pinablish siya or issue date niya ay January 2018. Next natin ay online newspaper. Ang na rin ang format. Go, go, go! Sana hindi yung nakakalimutan yung mga susunod na linya ay dapat naka-indent. Hindi lang yung second line nyo. Dapat yung sunod-sunod kung napapansin ninyo. Okay? Check your answer. Ang sagot ay Lopez Melisa Luz. Siya yung nagsulat. Tapos ang title ng article ay Quarantine Rules for Provinces May Be Relaxed Further After June 15. Roque. Tapos ang title ng newspaper ay CNN Philippines. Tapos, yung month and day year na siya ay na-initue or pinablish ay June 8, 2020. Tapos, yung URL. Yan lang kasimple. Bago ako magtapos, gusto kong sabihin sa lahat ng mga estudyante na nagsasagot ng module, basta gawin nyo yung makakaya ninyo. Pilitin nyo na matutunan ninyo yung bawat lesson at yung natutunan ninyo, i-apply nyo ron sa bawat activities. Tapos, kung hindi mo kaya, bago pipilitin yung sarili mo? Kung talagang ginawa mo na yung best mo, tapos talagang nagpugat ka na at lahat and all, kung ano man magiging resulta nun, maging proud ka pa rin. Kasi, pinaghirapan mo yun eh. Although, merong mga answer key sa likod, hindi naman ibig sabihin nun na kukopyahin mo na yung lahat. Eh, basta perfect ako, hindi ganun. Kasi, sa bawat subject, may prerequisite yan. So, halimbawa, Sa English, kailangan matutunan mo na tong lesson na to kasi sa susunod na lesson, i-apply mo yon para mas maintindihan mo yung mga mas mahihirap pa na kasunod na kailangan mo pag-aralan. So, ang pag-aaral naman ay hindi dapat dinadaya. Kaya, gawin nyo lang yung best nyo. Huwag kayo ma-pressure kasi di ba ngayon, ang dami na yung mga nagpakamatay dahil sa stress, sa module. Talagang ang buhay ay nakaka-stress. Kaya lang, nasa inyo yan kung paano kayo magre-react sa bawat challenges na binibigay sa inyo. So, syempre, hindi lang naman kayo nahihirapan. Lahat naman din, kahit naman kami mga teachers, kala nyo ba na wala na kami ginagawa? Hindi naman din. 
So, tibay lang ninyo ang loob ninyo. Enjoy ninyo yung pag-aaral. Huwag kayong, huwag nyo hanapin yung, ay, ang hirap-hirap naman yung puro negative side. At least nasa bahay ka. At least may time ka na makasama yung pamilya mo. Hindi naman sinabi na kailangan buong buhay mo, lagay mo na sa module. Time management lang yan. So, ayun. I hope ay nakatulong sa inyo ang lesson na ito, lalo na yun sa mga grade 8 students. So, ang mga susunod ko pa na ituturo dito sa aking channel ay mostly sa English 8. Ito nga yung week 2 o yung module 2. So, sa susunod ulit, um, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and i-like ninyo kung may natutunan kayo. Tapos, i-share na rin ninyo sa ibang estudyante na kakilala ninyo, lalo na yung grade 8. So, yun lang. Thank you for watching. Bye!